എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗം ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും ആയിരിക്കും ഗർഭിണികളെയും കുട്ടികളെയും കൊറോണ വൈറസ് ഏത് രീതിയിലാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറയുന്നൊരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് തനിക്കോ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കോ ഈ ഒരു അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് എന്നാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് അതേ ലക്ഷണങ്ങൾ അതേ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഗർഭിണികളിലും കണ്ടുവരുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗർഭിണികളിൽ സിവിയർ ആവുന്ന കേസസ് വളരെ കുറവാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ജലദോഷത്തിന് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ ഉണ്ടാവുക അതേ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് കാരണവും ഉണ്ടാകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം അബോഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയിൽ നിന്ന് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള തൻ്റെ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം ട്രാൻസ്ഫർ ആവാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ചൈനയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയിൽ മുപ്പത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായി എന്നാൽ ഇത് പ്ലാസിൻ്റെയിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണോ അതോ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയതോ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ ആയിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നാലും കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു വൈറസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൂടാതെ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ആവശ്യം ഇതുവരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗർഭിണികളിൽ പ്രീമേച്ചർ ഡെലിവറി ഉണ്ടായി അതായത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ പ്രസവിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇത് കൊറോണ വൈറസ് കാരണമാണോ അതോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ആണോ എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല വേറൊരു ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുട്ടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഗർഭിണികളെ വൾനറബിൾ ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പിന് പോവേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രയർ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുക ആവശ്യമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കൂടാതെ കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്ത് സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക പുറത്തുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല കൂടാതെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് തൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിക്ക് കൂടി ദോഷം ചെയ്യൂ എന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക കുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിലും കേസസ് വളരെ കുറവാണ് വേറെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആവുന്നതും വളരെ കുറവാണ് നവജാത ശിശുക്കളിലും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും കുട്ടികളിൽ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടി വരിക എന്നാൽ നവജാത ശിശുക്കളിൽ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കൂടാതെ ഇവർ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആവുന്നതും കണ്ടു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആവുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്
കൂടാതെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരിൽ നിന്നും നവജാത ശിശുക്കളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തെയും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെയൊക്കെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചൈനയിലും യു എസിലും ഉള്ള ചില ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസ് പറയുന്നത് രണ്ട് ആഴ്ചയെങ്കിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലൂടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ല കൂടാതെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഈ അസുഖത്തിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് കുട്ടിയിലേക്ക് എത്താൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് കുട്ടികളെ തീരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ള പ്രായക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേസസ് കുറവാണ് വേറെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആവുന്നതും കുറവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് രോഗവ്യാപനം തടയാനായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണോ തരുന്നത് അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്